ചെയ്യാനല്ല വിദേശികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ചായ ചെപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചാരി വ്ളോക്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് ഗ്രേസി ചേച്ചിൻ്റെ ഫിഷ് ഫാമ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ തൊട്ടടുത്തിൽ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗ്രേസി ചേച്ചിൻ്റെ ഫാമും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മക്കളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോയി അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം എല്ലാരും ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലേ ശരിക്കും ഈ ഒരു മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഒക്കെ ശരിക്കും വരുന്നത് പിള്ളേരെ മൂന്ന് പേരും പഠിക്കാൻ പോയി പിന്നെ ഞാനും പുള്ളി തന്നെ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയം കളയാൻ ഇഷ്ടമില്ല എല്ലാവരും പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു മീൻ എന്നത് കൂട്ട് തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കി കുറച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ കാര്യം കുറച്ച് പോയി പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു പിന്നെ ഈ പേള് മാല കമ്മല അത് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ പലത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി ആദ്യം നാഷണൽ അക്വ കൾച്ചർ സൊസൈ ആ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൊസൈറ്റി ഞാൻ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം രൂപ ഫീസ് അതിന് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെരുവണ്ണാമൂഴി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പ്രതി ഡോക്ടർ മേൽനടത്തി പോയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പാലക്കാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുകൾ ഉൾപ്പെട്ട് ഫിഷറീസിൻ്റെ ഇതിൽ എന്നും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ വളർത്തി അതിനേക്കാളും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു കുറേ ദിവസം വളർത്തിയുള്ള പരിചയവും ഫാമി സിറ്റിങ്ങും ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതായിട്ട് തോന്നി വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടണ്ട അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഫീൽഡ് അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് മോട്ടർ വയ്ക്കണ്ട എന്റെ വെള്ളത്തിന് മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ധനം ഇല്ലാതെ വെള്ളം ലഭിക്കും മഴയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം എന്നാ പിള്ളേരും പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നത് ആദ്യം അനുഭവിക്കുക ആദ്യം ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ പുറത്തൊരു ബിസിനസ്സിന് പോയി കഴിയുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ കുടുംബത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ അതെ ചേച്ചി പുറത്താകുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കുറെ ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് കാരണം ചേച്ചിയുടെ ബിസിനസ് വീട്ടിലാണല്ലോ എന്തായാലും വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചേച്ചിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവന് നേരെ വഴി ചോദിച്ചു വഴി ചോദിച്ചു വന്ന് അപ്പൊ ഇന്നായോണ്ട് നന്നായി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് എൺപത്തൊന്ന് ബാച്ച് എസ് എസ് സിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മാടെ കല്യാണം അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിന് ചേച്ചിയാണ് ആ ഒരു ടീമില് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് 
ആ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഞാനേ ഉള്ളു പക്ഷേ കോഴിക്കോട് എന്നാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ് പി ദേവസ്യ എം സി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് പിന്നെ കുറേ പേര് മൂന്നോ നാലോ പേര് അമേരിക്കയിലുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പേര് എന്നാ യു കെയിലുണ്ട് കുറച്ച് പേര് കാനഡയിലുണ്ട് സാധാരണ കൃഷിക്കാരായിട്ട് തൊഴിലുറപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതിന് പല ടൈപ്പ് ചേച്ചിന്റെ ഫാമൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് പേര് എല്ലാരും വരാനിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു വർഷം ഒന്നാം എന്നാ ആഘോഷ വർഷം ആയില്ല ഇങ്ങനെ ഗെറ്റ് ടുഗർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതില് ചേച്ചിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒക്കെ എന്താ പാരാ ഞാൻ സ്വന്തമായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കാലിന് സുഖമില്ലാതെ വാദം വാദം എന്തോ വേദനയായിരുന്നു കാലിന് വേദന നീര് അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഫാം ഇങ്ങനെ പൂട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ പോലെ മീൻ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവന് അടുത്തുള്ളത് ആ ഈ മലയ്ക്കപ്പുറം അപ്പൊ ചേച്ചിനെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് മീൻ വാങ്ങിച്ച ആളായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചാൽ ചേച്ചിനെ എന്തോ റിലേറ്റീവ് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവന്റെ പേർക്ക് ഞാൻ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ഷോട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ മീനിന് വന്നു ഹോൾസെയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ അന്ന് എനിക്ക് താഴോട്ടൊട്ടും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ കാലും വയ്യാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പൂട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇടാ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് പണിക്കാരെ നിർത്തി വന്നിട്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കുക അവര് അവർക്ക് മൂന്നര ആവുമ്പോൾ പോണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാ എനിക്കൊരു ഉപകാരമില്ല പൈസ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം വീണ്ടും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കാൻ നടക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവനെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞ് വരാൻ ചേച്ചി അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാ അവന്റെ വീട്ടിലും കുറച്ച് മീനോട് ഇഷ്ടം വേണം അല്ലാത്ത ഒരു ജോലി വെറുതെ തട്ടിക്കൂട്ടി കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകല്ലോ അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അവന് ഇച്ചിരി കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവികളോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ഇങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവന് ഓടി നടന്ന് ചെയ്തോളും അല്ല ആദ്യം ഞാൻ മുറ്റത്ത് ഷീറ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം എന്നത് കൂട്ട് കുറച്ച് നാടൻ കെപ്പിയെ കൊണ്ടുപോയത് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തന്നെ എന്നാ പിള്ളേർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പല സൈസ് വാലും ഭംഗിയും വരൂല നാടനാണെങ്കിലും അന്നേരം അവര് തന്നെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ വാലന അല്ലാത്ത വാലന രണ്ട് രൂപ നാല് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായി പെരയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഴി തൂമ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കവുങ്ങിന്റെ തടലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഷീറ്റ് പോകാതെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അതൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കുളം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഓസ്കാറ് കുറച്ച് ഷോട്ടയില് ഇങ്ങനെ എന്നാ കുറച്ച് കാർപ്പ് കുറച്ച് ഗപ്പി ഫ്ലാറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പൊ ഈ വെക്കേഷൻ അവധിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമായത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീൻ വളർത്തിയ ചെലവാകുന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നു അതുവരെയും സമ്മതിക്കലായിരുന്നു ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാന്ന് ചോദിക്കും ആരും വാങ്ങിക്കില്ല ഇവിടെ ആ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ആവശ്യക്കൂടുക <laughs> 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 അപ്പൊ പിന്നെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എവിടെ ഇതിന്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കി വിദേശികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ചേരുവകളൊക്കെ പിന്നെ മൊയിനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിമി ഉണ്ട് ണ്ട് പിന്നെ ഇതുകൂട്ട് ഇതുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് റെഡ് വേവ് എന്നൊക്കെ പറയണേ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഗ്രോവർ കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം മാറി മാറി കൊടുക്കും ഒരു ഫുഡ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്നും ചോറ് അല്ലെ എന്നും ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ് എന്നും ബിരിയാണി കഴിക്കും നമുക്ക് മടുപ്പ് വരുമല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം എങ്കിലും മീൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൃഷികളുണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലമുള്ള കുറച്ച് പരവ കൃഷികൾ ജാത
കോഴിക്കോട് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകും നാലര മൂന്നര ആകുമ്പോൾ എണീറ്റ് ചായ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് നാലരയ്ക്ക് പാലക്കാട് പാലായിട്ടുള്ള ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അതിന് കയറിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെന്ന് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് അഞ്ച് കിലോ കൊഞ്ചെടുത്ത് ഇവിടെ വരുക ഏട്ടന്റെ എട്ട് മണിയാകുമ്പത്തേക്കും ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരിക എന്നിട്ട് വേണം അടുക്കളയിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ചേച്ചി ഇത് മുന്നോട്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ജോലിയൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ ഒക്കെ പുറമേ നിന്നാണ് ഒരു ലേ കുറച്ചിട്ട് കറി വെക്കുന്ന മീന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വിടുക മാറ്റി അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു ആയിരം മീനെ കിട്ടും ആയിരത്തിന് ഫുഡ് കൊടുത്ത് സമയത്ത് ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ വെള്ളത്തിന്റെ പീച്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവർക്ക് പിന്നെ വിളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിച്ച് വിളവ് എടുത്ത് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ മോഹം പറയാം നമ്മൾ പണി തീർന്നും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങേറ്റ അഞ്ഞക്കാട് വെച്ച് പണി തുടങ്ങുവാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ മുതൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഇല്ല മതി അങ്ങനെ കഴിയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഈ മീമാക്കലില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി വന്ന എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അറിയണം പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ പറയണം അല്ലേ അല്ല നിങ്ങളിപ്പം നാളെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് രാത്രിക്ക് ചേർന്ന് തരുന്നു ഇപ്പൊ പേര് അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആണും പെണ്ണുമായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി എന്തായിരിക്കും അവര് തന്നെയാണ് രാത്രി ലാഭം നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോ അവർ പൊന്തി വരും അപ്പൊ ഓടി പോകത്തില്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറാളത്തിനൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പിടിക്കാം അതാ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പകലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ വല കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള അതിനെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നൂറാളത്തിന്റെ ഓട്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു എട്ടെട്ടര ഇരുടെ അകത്തേക്കും വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എട്ടെട്ടര ആകുമ്പോൾ വന്നു സാധനത്തിലെ കോരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാം മറ്റേന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു പണിയാണ് അതുപോലെ സിൽക്കായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ളൊരു ടാങ്കിൽ ഒരു നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തും ഇത്ര ഉള്ള ടാങ്കിൽ അല്ലേ പക്ഷെ ഏറേഷൻ സിൽക്കാഷകം വേണം ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ചത്തു പോകും നല്ല ഫുഡും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇത് ബിഗിയറിന്റെ പെട്ടില് ബിഗിയറിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതിനല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ ഇത് ബിഗിയാറല്ലേ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഗെപ്പി ഇപ്പൊ മേടി ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ബിഗിയാനം ഗെപ്പിയുടെ അപ്പൊ അത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല വേറെ എവിടെ ഇല്ല ഇതിന്റെ പേര് ലോങ് ബോഡി റാഗൻ എന്ന് പറയും 
എന്നാലും ഇപ്പൊ മീൻ ഉണ്ടോ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഇതാണ് ജേഷി ചേച്ചിന്റെ ഓളാൻ്റെ ഓൾ അല്ലേ എന്റെ പേരെന്താ പ്രജാസ് പ്രജാസ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ വീട് കൊറേ ചേച്ചിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആണോ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഇവ എല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോലെ ചേച്ചി എന്നോ നിർത്തി പോകുന്നൊക്കെയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേച്ചിനെ നോക്കി നടത്താൻ ഈ മാത്രല്ലേ ഉള്ളു പുതുതായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ചേച്ചിക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇപ്പൊരാൾ പുതു ഇപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ആ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം കുറച്ചായിട്ട് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് പറയാം ആരുടെ മുന്നെ കൈ നീട്ടാതെ കിട്ടുന്ന പൈസക്ക് തുടങ്ങുക ആ പൈസക്ക് മറ്റാർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അത് തന്നെയല്ല ഇതിന്റെ ഫുൾ പൈസ ഞാൻ കടമെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ കടമെടുത്ത കണക്ക് മറ്റാള് പോയി കടമെടുത്ത് നന്നായിക്കോണമെന്നും ഇല്ല കടമെടുത്ത് നശിച്ച ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് വീട്ടണം എന്നുള്ളത് ഇടപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വീടും എനിക്ക് ഇത് കൂട്ടം മുന്നിൽ ഇപ്പം തന്നെ ശരിക്കും ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുതുകാട് സാറ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ എന്നാ മാജിക്ക് അതെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ അപ്പം ഞാനും ചിന്തിച്ചു അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിക്കാരെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തയായിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഏത് കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മൾ നമ്മളായി തീരുവളം എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇടം നിശ്ചയിച്ചോട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുക എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ അതുപോലെ പരിപൂർണ്ണ ഉറപ്പോട് കൂടി ആയിട്ട് കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക പൈസ മുടക്കുക പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല അത് തന്നെയല്ല പൈസ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടാലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വിട്ടിട്ട് ഞാനെടുത്ത് ചെയ്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അത് വീട്ടാൻ ദൈവം ആയുസും ആരോഗ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഇത്ര കടമെടുത്തപ്പോൾ ഇത്ര വന്നത് അന്നൊന്നും മകനൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ജോലി ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യം തന്നാൽ ഞാൻ ഈ കടം വീട്ടിയിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പേര് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ആ കടം വീട്ടിയിട്ട് ബാക്കി മക്കളെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു എത്ര മക്കളാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ മൂന്ന് മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മൂത്തയാളെ വീട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൻ ജോലി ചെയ്യുക ബാംഗ്ലൂർ കമ്പനിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എം എസ് സി ജിയോളജി കഴിഞ്ഞ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ കമ്പനിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയ മോള് ബിടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് കെ എസ് സി ബിയിൽ അപ്പൻഡീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കരാർ അവസരം കുറച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ഇപ്പം ഒരു മാസമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യില്ല അവൾ പഠിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടതാരാ അത് മോളാ മോളല്ലേ ചെറിയ മോൾ അപ്പോൾ ചേച്ചീൻ്റെ ഫാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് വീടും വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ വെറൈറ്റി മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേച്ചീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചീൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾ ബട്ട